大家好，前一集我们坐着小游船看了一些军舰，这一集我们主要来看航空母舰。那请老公再继续介绍。大家现在看到的这艘大的军舰，不熟悉的人呢都认为它就是航空母舰，实际上它不是航空母舰，它还是一艘两栖攻击舰，舷号呢是一号，是两栖攻击舰里面第一艘。这艘呢也是四万吨的排水量，它呢总共能有一千零七十五名船员，在船上还可以搭载两千两百名海军陆战队。美国的现代海军呢已经改变战术了，所以呢两栖攻击舰呢更为重要，因为呢它可以搭载各种的飞机，又可以衬员，小的登陆艇呢直接可以开到大舰的肚子里面，就像图所显示的。在他身后的这艘才是航空母舰。今天呢，就只能看到一艘航空母舰。但是运气好呢，这艘航空母舰是最新型的，也就是说美军里面最新服役的一艘。这艘呢，舷号是七十八号，是福特级的核动力航空母舰。那是不是左边这个呢？比较小的？实际上不小，航空母舰是十万吨，右边的两栖攻击舰只有四万吨。我们现在正在看它的是尾部，还没看到它全貌。等转过来看到全貌，你就可以看出航空母舰还是大得多。福特级的核动力航空母舰呢，是美国海军第三代核动力航空母舰。这艘呢是二零一七年开始服役的，准备建造十艘，现在还有两艘正在建造过程当中。这个航母。体现在这么几个主要特点上面。第一个呢，它是采用了电磁弹射器来取代蒸汽弹射器。别听不懂啊，什么是弹射器啊？重型的舰载机呢，要飞上天，它靠自身的动力呢是飞不上去的，因为跑道很短。所以呢，它要用这个弹射器呢，帮助把飞机呢弹到天上去。那电磁弹射跟以前蒸汽弹射有什么不同？电磁弹射功率高，可以把更重的飞机弹上去。另外一个呢，它弹射的速度更快，因为舰载机的话呢，希望呢在航空母舰上面能够有多少架次飞到天上去，来评价一个航空母舰的呃功能。那么这个福特级的话呢，最多可以有两百二十个架次可以飞到天上去。航母上面。可以搭载七十五架以上的舰载机，这个包括呢，这个战斗机，那么也包括预警机，也包括多用途的直升机。这个放大的照片可以看得更清楚。实际上，航母呢现在可能在维修吧。上面可以看到有一架舰载机，我猜呢这个舰载机应该是大黄蜂式的战斗机。我网上面找了一张图，这个图呢是显示在航母呢在运行过程当中，你可以看新型的航母呢舰桥非常的小，而且比较靠后。看新闻，这些年中国也建了不少，还有哪些国家有航空母舰呢？到今天为止呢，拥有航空母舰的国家包括美国、中国、英国、法国、俄罗斯、印度、意大利、泰国，这么多国家都有了。其他国家有是有，但是呢，好多航母都非常小，非常落后。英国呢有两艘航空母舰，都是伊丽莎白女王级。法国呢是美国之外唯一拥有核动力技术的航空母舰，但是呢，它只有一艘，这艘叫戴高乐号。另外呢，它正在建另外一艘。意大利呢是有两艘小型的航母。俄罗斯呢，目前只有一艘航母。现在大家看到天上飞的就是预警机。印度呢，是从俄罗斯购买了航母进行改装之后，用于他本国用。他现在呢，有了一艘国产的航母。泰国呢，是从西班牙买了一艘轻型的航母。这个航母上面只能搭载直升机。大家对中国的航母也许更加熟悉一些。中国的第一艘航母叫“辽宁号”，是苏联解体之后停工的瓦良格号续建之后
，变成了自己的航母。那第二艘航母呢，叫山东舰，它是在辽宁号的基础之上自己建设的。这艘航母呢都没有弹射器，是用跳跃式的方法起飞的。去年呢又下水了一艘新型的航母，叫福建号。那福建号呢跟前面两艘完全不一样。它是电磁弹射式的，跟美国的福特号是类似的。看了美国的航空母舰，又听你聊了聊其他国家的，来回两个小时的观光旅游也结束了。谢谢大家收看，欢迎订阅、点赞、转发，再见。